హాయ్ అండి నమస్తే నేను మీ భార్గవి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమ్మ చేతి వంట ఈరోజు వీడియోలో ఎగ్లెస్ చాక్లెట్ కేక్ని అవెన్ లేకుండా ఇంట్లో ఈజీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చో చూసేద్దాం టూ డేస్ బ్యాక్ నేను ఎగ్లెస్ స్పాంజ్ కేక్ని పోస్ట్ చేశాను కదా సో ఆ వీడియోకి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిందండి టూ డేస్లోనే వన్ మిలియన్ వ్యూస్ రావడం ఒక ఎత్తు అయితే ట్రెండింగ్ నెంబర్ వన్లో ఒక తెలుగు కుకింగ్ ఛానల్ రెసిపీ రావడం కూడా నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించిందండి చాలామంది ట్రై చేశారు చాలా బాగా వచ్చింది ఫైవ్ మినిట్స్లోనే మేము ప్రిపేర్ చేసిన కేక్ ఫినిష్ చేసేసారు ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా అన్నారు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉందండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే చాలామంది చాక్లెట్ కేక్ రెసిపీని కూడా చూపించమని అడిగారండి సో ఈరోజు ఫ్లఫీగా సాఫ్ట్గా స్పంజీలా మాయిస్ట్గా ఉండే ఎగ్లెస్ చాక్లెట్ కేక్ని చేసేసుకుందాము కొంతమంది ఇంట్లో బేకింగ్ పౌడర్ అలాగే బేకింగ్ సోడా లేకపోతే ఏం చేయాలక్క అని నన్ను కామెంట్స్లో అడిగారండి దానికి సొల్యూషన్ ఈ వీడియోలోనే మీకు చెప్పేస్తాను సో మీ దగ్గర కనుక ఒకవేళ బేకింగ్ పౌడర్ లేకపోతే ఇంట్లో వంట సోడా అనేది కామన్గా అందరికీ ఉంటుంది కదా సో అది ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ కానీ లేదా వన్ టీ స్పూన్ కానీ తీసుకోవాలి సపోజ్ మీరు ఒక కప్పు మైదా పిండితో కేక్ చేయాలి అనుకుంటే అందులో ఒక టీ స్పూన్ దాకా వంట సోడా వేసుకుని ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం కానీ లేదా వెనిగర్ కానీ వేసుకోండి అది మీకు బేకింగ్ పౌడర్లా యాడ్ చేసి కేక్ అనేది ఫ్లఫీగా వస్తుందన్నమాట లేదు మీ దగ్గర వంట సోడా లేదు అలాగే బేకింగ్ పౌడర్ కూడా లేకపోతే మన ఇంట్లో ఈనో పౌడర్స్ ఉంటాయి కదా లేదా మార్కెట్లో ఈజీగా దొరుకుతూ ఉంటాయి ఈనో పౌడర్ ప్యాకెట్ ఒకటి తీసుకోండి అందులోంచి ఒక టీ స్పూన్ దాకా ఈనో పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత అందులోని ఒక టీ స్పూన్ పాలని యాడ్ చేసుకోండి కాగపెట్టి చల్లారి పెట్టుకున్న పాలని అందులో వేసామనుకోండి అందులో నురుగు కింద వచ్చి అది బేకింగ్ పౌడర్లా యాడ్ చేస్తుందనమాట సో మీరు మీ అవైలబిలిటీని బట్టి అంటే బేకింగ్ పౌడర్ లేకపోతే వంట సోడాని కానీ లేదంటే ఈనో పౌడర్ని కానీ ఇలా యూజ్ చేసుకోండి వీటిని బేకింగ్ పౌడర్ వేసినట్టుగా ముందుగా వేయకూడదండి కేక్ బ్యాటర్ అంతా కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసేసుకున్న తర్వాత కేక్ టిన్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ముందు వీటిని యాడ్ చేసి ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకుని అప్పుడు కేక్ టిన్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి బేక్ చేసుకుంటే కేక్ అనేది ఫ్లఫీగా వస్తుంది సో లేట్ చేయకుండా చాక్లెట్ కేక్ ప్రిపరేషన్ చూసేద్దామండి ఫస్ట్ దీనికోసం ఒక బౌల్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కాగుతున్న మరుగు నీళ్ళని యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇందులోనే హాఫ్ టీ స్పూన్ దాకా ఇన్స్టెంట్ కాఫీ పౌడర్ని వేసుకోండి ఏ బ్రాండ్ అయినా పర్వాలేదు ఈ కాఫీ పౌడర్ని బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టుగా మిక్స్ చేసుకోండి ఈ కాఫీ పౌడర్ వాటర్లో అంతా కూడా మెల్ట్ అయిపోవాలి నెక్స్ట్ ఇందులోకి అరకప్పు దాకా కాగపెట్టి చల్లారి పెట్టుకున్న పాలని యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ దాకా వెనిగర్ వెనిగర్ లేకపోతే నిమ్మరసం వేసుకోండి సో ఇప్పుడు వీటిని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుని ఒక పది నుండి పదిహేను నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టేద్దామండి ఎగ్లెస్ చాక్లెట్ కేక్ కాబట్టి కొంతమంది పెరుగుని ఇష్టపడరు కదా సో పెరుగుకి బదులుగా ఈ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాము లేదు మీరు పెరుగుని యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ పాలు ఇంకా నిమ్మరసానికి బదులుగా పెరుగుని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఈ పాలు అనేవి లైట్గా విరగడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో అప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుని ఇందులోకి అరకప్పు దాకా షుగర్ని యాడ్ చేసుకోవాలండి తర్వాత ఇందులోనే పావు కప్పు దాకా ఆయిల్ని కానీ లేదా బటర్ని కానీ వేసుకోండి అలాగే పావు టీ స్పూన్ వెన్నీలా ఎసెన్స్ వేసుకోండి ఎసెన్స్ లేకపోతే ఎసెన్స్ని అవాయిడ్ చేసేయచ్చు వీటి మొత్తాన్ని కూడా ఒక మిక్సీ జార్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని స్మూత్ టెక్స్చర్ వచ్చేంత వరకు కూడా బాగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి లేదు మీ దగ్గర హ్యాండ్ బ్లెండర్ ఉంటే ఆ బీటర్ని కానీ బ్లెండర్ని కానీ వాడుకోవచ్చు సో మొత్తానికి ఇలా మీకు ఫ్రాతీ టెక్స్చర్ అనేది మాత్రం రావాలన్నమాట ఇలా క్రీమీ క్రీమీగా రావాలి అంతవరకు బాగా బీట్ చేసుకుని బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ దీనిపైన ఒక జల్లెడ పెట్టుకుని ఇందులోకి ఒక కప్పు మైదా పిండిని యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ హాఫ్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా అంటే వంట సోడాని వేసుకోండి నా దగ్గర ఇవి ఉన్నాయి కాబట్టి వేస్తున్నాను లేకపోతే ఏం చేయాలో స్టార్టింగ్లో చెప్పాను కదా సో నెక్స్ట్ ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కోకో పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోండి మీ దగ్గర ఒకవేళ కోకో పౌడర్ అవైలబుల్గా లేకపోతే బయట మనకి మార్కెట్లో ఓరియో బిస్కెట్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి కదా అవి ఒక చిన్న ప్యాకెట్ తీసుకోండి అంటే టెన్ రూపీస్ ప్యాకెట్ ఒకటి తీసుకుని బ్లెండర్లో వేసుకుని ఫైన్ పౌడర్లా గ్రైండ్ చేసుకుని ఆ పౌడర్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓరియో బిస్కెట్స్లో డార్క్ చాక్లెట్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పౌడర్ మనకి చాక్లెట్ పౌడర్లాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో వీటి మొత్తాన్ని కూడా ఒకసారి బాగా జల్లించేసుకోండి గడ్డలు ఏమైనా ఉంటే వాటిని రిమూవ్ చేసేయండి నెక్స్ట్ వీటి మొత్తాన్ని కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఇలా స్పాచ్లతో కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్లో బాగా కలుపుకోండి ఇలా అంతా బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత మీకు ఒకవేళ కొంచెం
తర్వాత మూత తీసి సెంటర్లోకి మనం అరేంజ్ చేసుకున్న బేకింగ్ ట్రేన్ పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ దీనిపైన ఒక చిన్న మూతను పెట్టి ఆ తర్వాత లెడ్ని క్లోజ్ చేయండి ఇలా చేయటం వల్ల కేక్ అనేది త్వరగా బేక్ అవుతుంది అలాగే మంచి కలర్ కూడా వస్తుంది అనమాట అంటే మీరు స్పాంజ్ కేక్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఆ ప్రాసెస్లో కూడా ఇలా పైన ఒక చిన్న మూత పెట్టారంటే ఆ స్పాంజ్ కేక్ అనేది పైన కూడా ఈవెన్గా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వస్తుంది సో ఇలా థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో బేక్ చేసుకుంటే కేక్ అనేది బాగా బేక్ అవుతుందండి ఒక థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఒకసారి మూత తీసి చెక్ చేయండి మీరు కేక్ ఎప్పుడు చెక్ చేసినా కూడా సెంటర్లో నైఫ్ పెట్టి చెక్ చేయాలి ఎడ్జస్ట్లో పెట్టి చెక్ చేస్తే మధ్యలో ఉడకదు చుట్టూ ఉడికిపోతుంది అనమాట సో అందుకని సెంటర్లో పెట్టి చెక్ చేసుకున్నట్లయితే ఆ నైఫ్కి ఏది అంటుకోకుండా వస్తే కేక్ చక్కగా బేక్ అయిపోయినట్లు వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని ఈ గిన్నెను పక్కకు తీసుకోవాలి లేదంటే కేక్ మాడిపోతుంది చేదు వచ్చేస్తుంది సో ఇలా పక్కకు తీసేసుకున్న తర్వాత కేక్ని కంప్లీట్గా చల్లారిపోని ఇవ్వాలండి చల్లారిపోయిన తర్వాత ఎడ్జస్ట్ని ఒకసారి స్క్రాప్ చేసి పైన ఒక ప్లేట్ని పెట్టి ఇలా రివర్స్లో బోర్లించి ఒకసారి తట్టండి కేక్ ఈజీగా ఉడొచ్చేస్తుంది సో ఫ్లఫీ స్పాంజ్ కేక్ రెడీ అయిపోయిందండి చూడండి మధ్యలో ఎయిర్ గ్యాప్స్ అవి వచ్చి చాలా బాగా బేక్ అయింది కదా చాలా సాఫ్ట్గా కూడా వచ్చింది కేక్ అనేది ఇప్పుడు ఈ కేక్ని మనం బర్త్డే కేక్ కింద ఎలా డెకరేట్ చేసుకోవాలో చూద్దామండి నేను శాంపిల్ కోసం మీకు కేక్ డెకరేషన్ చూపిస్తున్నాను ఎడ్జెస్ అన్ని కట్ చేసేసి స్క్వేర్ షేప్లో కట్ చేసుకున్నాను అనమాట కేక్ని మీరు కావాలంటే రౌండ్ షేప్లోనే ఉంచి కేక్ని డెకరేట్ చేసుకోవచ్చండి నేను ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఇప్పుడు నేను స్లైసెస్ కింద కట్ చేస్తున్నాను స్లైసెస్గా కట్ చేసుకోవడానికి లాంగ్గా ఉండే నైఫ్ కావాలి అలాంటి నైఫ్ లేకపోతే ఇలా ఒక థ్రెడ్ తీసుకోండి దారం ఉంటుంది కదా దారం తీసుకుని అటువైపు నుంచి ఇటువైపు లాగితే ఈజీగా స్లైస్ అనేది ఈవెన్గా కట్ అయిపోతుంది అనమాట ఇలా మీరు రెండు స్లైసెస్గా కానీ లేదా మూడు స్లైసెస్గా కానీ కట్ చేసుకోవచ్చు కట్ చేసుకున్న స్లైసెస్ మీద లోపల వైపుగా కొంచెం షుగర్ సిరప్ని అప్లై చేసుకోవాలి ఈ షుగర్ సిరప్ తయారు చేయడం పెద్ద కష్టమేం కాదండి జస్ట్ స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టి మీరు ఎంత షుగర్ సిరప్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారో దాన్ని బట్టి వన్ ఈస్ టు అంటే ఒకటి షుగర్ వేస్తే రెండు వాటర్ వేసి షుగర్ అంతా కరిగేంత వరకు ఉంచి ఆ తర్వాత ఈ షుగర్ సిరప్ని కేక్కి అప్లై చేయొచ్చు నేను ఇక్కడ జస్ట్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వాటర్ అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ తీసుకుని షుగర్ సిరప్ని ప్రిపేర్ చేసి ఈ స్లైసెస్ మీద అప్లై చేస్తున్నాను షుగర్ సిరప్ని అప్లై చేసిన తర్వాత దీనిపైన కొంచెం చాక్లెట్ స్ప్రెడ్ని ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేస్తున్నానండి మీ దగ్గర చాక్లెట్ స్ప్రెడ్ కనుక లేకపోతే షుగర్ సిరప్ని కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు హర్షీస్ షుగర్ సిరప్ ఉంటుంది కదా సో దాన్ని కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇలా మధ్యలోని అలాగే పైన కూడా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసేస్తున్నాను స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత దీనిపైన కొన్ని చాకో చిప్స్ని యాడ్ చేస్తున్నానండి ఇవి కూడా మార్కెట్లో మనకి దొరుకుతాయి ఇవి మీకు ఒకవేళ దొరకకపోతే జెమ్స్తో కానివ్వండి లేదా మీ దగ్గర డార్క్ చాక్లెట్ ఉంటే దాన్ని కానీ గ్రేట్ చేసి పైన డెకరేషన్ కింద చేసుకోవచ్చు సో ఇలా మీకు నచ్చిన విధంగా మీకు అవైలబుల్గా ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ని బట్టి ఇలా కేక్ని డెకరేట్ చేసుకుని బర్త్డే కేక్ కింద తయారు చేసి మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి సర్వ్ చేయండి ఏప్రిల్ మేలో చాలా ఎక్కువగా బర్త్డేస్ జరుగుతూ ఉంటాయి అలాగే యానివర్సరీస్ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి కదా సో మీరు సరదాగా ఒకసారి ఇలా చాక్లెట్ కేక్ని ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే మీరు ట్రై చేసిన తర్వాత మీకు ఎలా వచ్చింది అనేది నాకు కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో రిలేటివ్స్తో షేర్ చేయండి మరిన్ని టేస్టీ అండ్ ఈజీ రెసిపీస్ కోసం అమ్మచేతి వంట ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి